പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെലോസിറ്റിയും സ്പീഡിനെയും കുറിച്ചാണ് അപ്പം ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇപ്പോൾ രാജു എന്നൊരു വ്യക്തിയെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അദ്ദേഹം ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ വേറൊരു കടയിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കാറിലാണ് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പോയി നേരെ ആ ഷോപ്പിലെത്തി ആളിനെ പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടു ആക്കുവാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അറിയേണ്ടത് ആ കാറിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയായിരുന്നു ആ കാറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയായിരുന്നു അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണോ അതോ അതിൽ വ്യത്യസ്തമായ വാല്യൂസ് ആണോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്നാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് അത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി ആദ്യം നമുക്ക് ഈ നീ കാറ് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു എന്നറിയണം ഇപ്പം ഫോർവേഡ് മോഷനിൽ കാറ് വീട് തൊട്ട് ഷോപ്പ് വരെ ഫോർട്ടി മീറ്റേഴ്സാണ് പോയ നസ്യം ചെയ്യുക ഈ ദൂരം ഫോർട്ടി മീറ്റേഴ്സാണ് അത് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് തീർന്നു തിരിച്ചും തിരിച്ചുള്ള പാത്രം തിരിച്ച് വീട് വരെ തിരിച്ചെത്തി അപ്പോൾ അതും ഫോർട്ടി മീറ്റേഴ്സ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് തന്നെ എടുത്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്പീഡ് മെഷർ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ വെലോസിറ്റി സീറോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇതെന്ത് മൂവ് ചെയ്തല്ലോ പക്ഷെ എന്നാലും സി വെലോസിറ്റി സീറോ ആയി പോയി സ്പീഡ് ടു ആയി നമുക്കറിയാം ഇത് ഈ വണ്ടിക്കൊരു വേഗത ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് എന്നാലും സീറോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് വെലോസിറ്റിയുടെയും സ്പീഡിൻ്റെയും ഡെഫിനിഷൻ കാണേണ്ടത് ഇപ്പം ജനറലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ടേക്കണം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ടേക്കണം ആണ് വെലോസിറ്റിയും സ്പീഡും രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് അതിലെ ഫസ്റ്റ് കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം ആവറേജ് സ്പീഡും ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആവറേജ് സ്പീഡ് ഇൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ടോട്ടൽ പാത്ത് ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ടോട്ടൽ ടൈം ഇൻട്രവൽ ഡ്യൂറിംഗ് വിച്ച് ദ മോഷൻ ഹാസ് ടേക്കൺ പ്ലേസ് അതായത് ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ടോട്ടൽ പാത്ത് ലെങ്ത് എത്ര ദൂരം നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്തു അതേ ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര സമയമെടുത്തു ആ ട്രാവലിന് അതാണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം ഇപ്പം ആവറേജ് സ്പീഡിന് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ പാത്ത് ലെങ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ഇൻട്രവൽ നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണെന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഫോർവേഡ് മോഷന് ഫോർട്ടി മീറ്റേഴ്സും ബാക്ക്വേഡ് മോഷന് ഫോർട്ടി മീറ്റേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് എയ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് എടുക്കും ടോട്ടൽ അതുപോലെ ടോട്ടൽ ടൈം ഇൻട്രവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർവേഡ് മോഷന് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് എടുത്തു റിവേഴ്സ് മോഷന് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് എടുത്തു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് എടുത്തു അപ്പോൾ ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ പാത്ത് ലെങ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ഇൻട്രവൽ ആണ് വരുന്നത് അത് എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ ഓർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ദ ടൈം ഇൻട്രവൽ ഇൻ വിച്ച് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് അപ്പം ഇവിടെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ഇൻട്രവൽ അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റർ പ്രസംഗം തന്നെയാണ് സ്പീഡിൻ്റെ സെയിം ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മുമ്പ് ഇറക്കിയ ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാലും നമ്മളിതിൽ അത്യാവശ്യം വ്യക്തമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ ആവറേജ് വെലോസിറ്റിക്ക് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട്
ഡെൽ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറ്റു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു വരും അതിന് നമുക്ക് പൊസിഷൻ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൊണ്ടൊന്ന് കാണുക ഇനിയും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പൊസിഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം നമുക്ക് അറിയണം ഏത് പൊസിഷൻ ഓരോ നമ്മൾ ഓരോ ബിൽഡിങ്ങിന് നമ്മൾ ഓരോ പൊസിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മീറ്റേഴ്സിലാണ് നമ്മൾ ആ പൊസിഷൻ അളക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സെയിം യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം വീടാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പൊസിഷൻ അതിന് നമ്മൾ സീറോ പൊസിഷൻ സീറോ നമ്മൾ അതായത് ഒറിജിൻ സീറോ എന്ന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്തു അവിടെ നമ്മൾ സീറോ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഷോപ്പ് ഫോർട്ടി മീറ്റേഴ്സിലാണ് അവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് അവിടെ തന്നെ തിരിച്ച് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മീറ്റേഴ്സും എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എന്താണ് അവിടെ വീടിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഷോപ്പിൽ പോയി തിരിച്ച് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് തന്നെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പം എക്സ് ടുവും സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സീറോ മൈനസ് സീറോ സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഡെൽറ്റ എക്സ് പിന്നെ ടോട്ടൽ ടൈം ഇൻട്രവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോത്ത് സെക്കൻഡിലാണ് നമ്മൾ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഈ ഷോപ്പിൽ പോയി പിക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ച് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴത്തേക്കിന് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് എടുത്തു അപ്പോൾ ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടൈം ഇൻട്രവൽ നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ടാക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ബൈ ഫോർട്ടി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് സീറോ മീറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയി പോയി അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ സീറോ ആയി പോയത് കൊണ്ടാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സ്പീഡിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ പാത്ത് ലെങ്ത് ആയിരുന്നു ആ പാത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് മുന്നോട്ട് പോയ ഡിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് പുറോട്ട് പോയ ഡിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ അല്ല നമ്മൾ എടുത്തത് ആ ടോട്ടൽ പാത്ത് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ സീറോ ആയിപ്പോയത് കൊണ്ട് വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിപ്പോയി ഇപ്പോൾ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെയും നമ്മൾ വെലോസിറ്റിയും സ്പീഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രാജു ഇപ്പം അവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വണ്ടി വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കോളേജിൽ പോയി അവൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ പിക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ആ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പം വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് കോളേജിലെത്തി ഫ്രണ്ടിനെ പിക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് റിവേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് നേരെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് പാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ആദ്യമേ തന്നെ അപ്പോൾ പൊസിഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പൊസിഷൻ അവൻ്റെ വീട് രാജുവിൻ്റെ വീടിനെ നമ്മൾ സീറോ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കോളേജ് ഇരിക്കുന്നത് സെവൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് അകലെയാണ് അവൻ്റെ വീടിൽ നിന്ന് സെവൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് ദൂരെയാണ് കോളേജ് ഇരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി മീറ്റേഴ്സ് അകലെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് സ്വിം ചെയ്യാം ഇനിയും സീറോ സെക്കൻഡ്സിൽ അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം നമുക്ക് സീറോ സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചിൽ നമ്മൾ സീറോ സെക്കൻഡ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം സീറോ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് അത് സീറോ മീറ്റർ എന്ന പൊസിഷനാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിൽ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കോളേജിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കിന് സെവൻ സെക്കൻഡ്സ് ആയെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക സെവൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് അകലെയുള്ള ഈ കോളേജിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കിന് സെവൻ സെക്കൻഡ്സ് ആയി പിന്നെ തിരിച്ച് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കിന് പത്ത് സെക്കൻഡ് ആയി അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ടൈം പത്ത് സെക്കൻഡ് എടുത്തു പിന്നെ ആ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി മീറ്റേഴ്സ് അകലെയാണ് ആ സീറോ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ആവറേജ്
അതുപോലെ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീടിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആണ് അത് എക്സ് ടു എസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർട്ടി മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഫൈനൽ ടൈം ടി ടു എസ് ഇക്വൽ ടു ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർട്ടി മൈനസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ ടൈം ഇൻട്രവൽ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ അതായത് ടൈം ഇൻട്രവൽ ഡെൽറ്റ ടി ആണ് അത് ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടെൻ മൈനസ് സീറോ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് കേസിന് ടൈം ഇൻട്രവൽ സെയിം ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷനിൽ അവിടെ മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി അവസാനം കണ്ടുപിടിക്കാം ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ ഡാറ്റി അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആവറേജ് സ്പീഡ് നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി നമുക്ക് ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് കിട്ടി ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ നിന്നും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് ഇൻസ്റ്റന്റിനിയസ് വെലോസിറ്റിയും ഇൻസ്റ്റന്റിനിയസ് സ്പീഡും ആണ് അപ്പം ഇൻസ്റ്റന്റിനിയസ് വെലോസിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെലോസിറ്റി അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം ഇപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓടുന്ന ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് സ്പീഡോമീറ്റർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്ര ആണ് സ്പീഡ് അതാണ് ഇൻസ്റ്റന്റിനിയസ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഡയറക്ഷനും കൂടെ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിനെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റന്റിയസ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയും അപ്പം ആ ടൈം ഇൻസ്റ്റന്റിൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എത്ര ആണോ അതാണ് ഇൻസ്റ്റന്റിനിയസ് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റന്റിനിയസ് വെലോസിറ്റിക്ക് വേറൊരു ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് പൊസിഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതായത് പൊസിഷൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് പൊസിഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റന്റിയസ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഈ ഇതേ കേസ് തന്നെ എടുക്കുക നമ്മൾ സ്പീഡ് ലൈവായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഒന്നും അല്ല കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആവറേജ് സ്പീഡ് ഒന്നും അല്ല കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ടൈം ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലും അതായത് നമ്മളൊരു സ്പീഡോ മീറ്റർ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആശയം ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ സ്പീഡോ മീറ്ററിൽ നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി നോക്കുകയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ബോക്സിലാണ് നമ്മൾ സ്പീഡ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്ലോലി ആണ് സീറോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ കൂടി 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 വന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടി മാക്സിമം ആവും അവസാനം ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ പോയി അവസാനം തീരാറാകുമ്പോഴത്തേക്കിന് കുറഞ്ഞ് 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 അവൻ്റെ കോളേജ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കിന് പിക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ വണ്ടി നിർത്തണം അപ്പോൾ സീറോയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും അപ്പം ആ ഓരോ സമയം അതായത് ഓരോ ടൈം ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ എത്താൻ വെലോസിറ്റി എന്നുള്ളത് അതാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റിയസ് വെലോസിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിയസ് വെലോസിറ്റി ഇപ്പം ഇത് ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇൻസ്റ്റൻറ്റിയസ് വെലോസിറ്റി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് സൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ പോസിറ്റീവ് സൈനും റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ നെഗറ്റീവ് സൈൻ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയി പോയി സീറോ എത്തും അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനിയും ഇൻസ്റ്റൻറ്റിയസ് സ്പീഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻസ്റ്റൻറ്റിയസ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിയസ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റിയസ് വെലോസിറ്റി ആണ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റിയസ് വെലോസിറ്റി അതായത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റിയസ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കും പക്ഷേ സ്പീഡ് ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കില്ല ഫോർവേഡ് ആണെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അതിന് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യും പക്ഷേ വെലോസിറ്